Nah biasanya aku juga tambahin sedikit di bagian bawah untuk ngeframe uh, mata aku Karena kan mata aku sedikit panjang dan kecil Hai guys, welcome back to my youtube channel Seperti yang udah kalian request, sekarang kan selalu minta untuk makeup tutorial Jadi hari ini aku mau share ke kalian sedikit tips and trick buat makeup Apalagi dalam rangka 17an Jadi aku mau pakai semua produknya dari produk lokal Dan termasuk hari ini juga aku pakai kalungnya dari Lekat di Hati Ini favorit aku banget Dan aku juga pakai atasan dari brand lokal Jadi hari ini intinya local pride Yuk kita lihat sekarang videonya kayak apa, makeup aku kayak apa ini sih hasilnya aku bakal ceritain step by step ya yuk dilihat oke okay, sekarang mau mulai mengapply aku tadi udah pakai moisturizer juga sebelumnya dan sekarang aku langsung beralih ke eyeliner eyeliner ini aku pakai dari makeover yang black jack kebetulan aku milih black liner soalnya nanti akhirannya aku bakal pakai lipstick merah kan jadi aku memilih black liner yang menurut aku bisa mentone down makeup jadi kalau misalnya mungkin aku lebih suka pakai eyeliner warna-warna cuman kali ini aku mau nyoba yang polos dulu hari ini aku memilih untuk tidak memakai eyeshadow seperti biasanya karena nanti aku pengen makeup aku terpusat pada bagian bibir ini teksturnya enak banget gampang sekali untuk di apply dan empuk banget ternyata pensilnya biasanya kalau mau apply eyeliner dari luar ke dalam atau biasa dari luar setengah dulu baru dilanjutin di depan ke bagian dalam dan jangan lupa untuk ini kan ada bulu mata nih garis bulu mata ini tetap harus diisi sama eyeliner supaya nggak kelihatan bolong jadi harus perlahan-lahan ada bagian bulu mata Nah biasanya aku juga tambahin sedikit di bagian bawah untuk ngeframe uh, mata aku Karena kan mata aku sedikit panjang dan kecil Jadi supaya kelihatan lebih besar dan lebih ngeframe lebih dramatis matanya Jadi aku tambahin sedikit di bagian bawah sama mungkin sama eyeliner yang atas Oke lalu sekarang aku bakal menambahkan sedikit aksen di bawah mata dengan eyeshadow warna putih Sekarang aku pilih eyeshadow putih dari pack Nah ini yang warna putih ini tuh dari koleksi Pack Limited Edition palette yang Color Olympic Jadi ini warna-warna juga seru banget dan kebetulan ada warna putih yang aku butuhkan Sekarang aku akan mengapply untuk membaur di bawah mata ya, Aku pakai eyeshadow brushnya si Pack Akhirnya karena aku kebetulan nggak punya eyeshadow yang kecil Jadi ini aku ambil yang warna putih untuk aku taruh di bawah mata Kelihatannya kan mungkin mata aku jadi kelihatan agak sembab sedikit karena ini aku belum pakaiin mascara di bawah. Jadi sebelum aku apa ya mascara, aku mau pakai bulu mata dulu. Ini kebetulan aku dikirimin bulu mata dari salah satu teman aku. Ini lucu banget. Aku juga baru pertama kali lihat namanya Ciglio. I think Ciglio. Entah Ciglio, entah Ciglio. Ini ada brandnya di sini nih. Sekarang kita pilih-pilih dulu mana ya yang cocok sama makeup aku hari ini. Oke, kayaknya aku bakal pakai yang ini yang bawah. Jadi sebenarnya satu pak tuh ada dua lashes. Kalau aku baca di sini sih, entah mungkin bisa di double kali ya. Cuma mungkin bisa dipakai satu satu. Cuman aku memang hobinya kan ngedouble bulu mata. Jadi mari kita coba satu dulu. Kalau di play satu lah aku masih bisa lagi. Satu lagi mungkin aku bakal ngedouble. Tapi kalau ternyata satu aja udah cukup tebal, mungkin aku bakal ngapply satu aja. Mari kita coba. Ini juga brand lokal tentunya. Dan ini 100% natural hair lashes. Hebat sekali Oke okay. Dan ini ternyata panjangnya Udah cukup pas sama mata Jadi nggak perlu dipotong Dan nggak kependekan juga buat aku Kan banyak tuh kalau kita beli bulu mata Kadang-kadang harus dipotong untuk dipasin sama kelopak mata Tapi ternyata ini udah langsung pas Kadang-kadang teman-teman aku suka nanya, "Ai kok lo cepet banget sih pakai bulu mata?" gitu kan. Ya bayangin aja aku pakai bulu mata itu kira-kira udah dari tahun 2010. Udah pakai dari 2010 dan berarti kan udah 6 tahun tuh aku selalu pakai bulu mata. Kenapa aku juga nggak extension bulu mata? Karena aku udah pernah extension dan ternyata tontok di aku. Aku emang orangnya kurang apik. Jadi suka gatel, suka aku ucak-ucak, saya rontok. Jadi aku memilih 
ya udah mendingan aku sacrifice dikit aku tempel tiap hari. Cuman ya ada beberapa hari-hari yang aku mau ngerasa kayak kayak gue mau istirahat dari dari bulu mata. Akhirnya aku nggak pakai bulu mata. Cuman kalau misalnya orang-orang nanya kenapa gue pakai bulu mata cepet banget, karena aku pakai tiap hari. <laughs> Jadi tangannya udah terlatih sekali untuk tempel. Oke sekarang bulu mata udah tertempel. Sekarang bagian maskaranya. Nah ini aku ada maskara dari makeover juga. Ini ultimate lash mascara. Kita akan apply. Coba ya kita buka. Tara, ini brushnya ups, agak jarang-jarang. Nah ini memudahkan aku sih sebenarnya untuk pakai bulu mata di bawah. Nah ini pada bagian bawah aku pakai. Bagian bawah juga aku apply. Terkatan kan? Nah sekarang bagian alis. Kebetulan alis aku dibikin sama Mbak Anggi Rasli. Local Pride juga ya. Nah ini salah satu bukunya Mbak Anggi. Dan ini adalah buku pertama yang Mbak Anggi Rasli, Brow It Up. Ini mengenai membahas semua mengenai alis. Ini hasil yang Mbak Anggi. Dan aku kalau untuk light makeup sih aku nggak perlu touch up-touch up lagi. Jadi aku ngerasa aku udah pede banget dengan alis yang Mbak Anggi. Ini ada bentuk wajah. Kita harus mengenal dulu bentuk wajah. Abis itu juga ada do's and don'ts. Mengenai semua tips and trick. Dan juga gimana cara bikin eyebrow dan ini ada toolsnya kayak tweezer, sikat alis dan lain-lain ini one of my ultimate guidance untuk membuat alis dan ini dia hasilnya oke lanjut dari alis sekarang aku akan mengapply blush on nah ini kan blush on aku kan mau kelihatannya juga sign cantik tapi juga mau ngebentuk tulang aku sedikit jadi yang biasanya aku nggak pakai contouring sekarang mungkin aku bakal ngetambahin sedikit warna coklat di pipi untuk kelihatan lebih tajam dan lebih tulangnya lebih kelihatan lagi sebelum aku apply blush on aku mau apply ini dulu nih semacam shading nah ini aku mau apply sedikit shading untuk di pipi ini warnanya sih apa ya nggak terlalu tua karena kebetulan juga aku nggak mau terlalu kencang shadingnya jadi aku pakai sedikit nih di sini tipis aja terus aku juga pernah belajar dari Harumi untuk pakai ini tuh perlu membentuk angka tiga jadi dari sini ke sini ini aku belajar dari Harumi sih sebenarnya thanks to Harumi oke okay, setelah itu sisi sampingnya nah ini juga shadingnya dari dari pack yang ini color Olympic guys okay, Nah, sudah, sekarang bagian blush on Ini juga aku pilih pack Warnanya, ini sih tulisan nomor CO1 Biasa aku pakai blushnya warna pink Sekarang karena bibir aku mau merah Jadi mungkin aku mau bikin kesan muka aku Jadi terlihat lebih kuning dan lebih coklat Gak terlalu pink Karena kalau misalnya terlalu pink sama bibir merah Menurut aku jadinya terlalu cheeky Dan kayak kurang cocok sama karakter aku Jadi aku pilih yang warna agak coklat Ini aku apply Di bagian tulang pipi Setelah mengapply blush on, sekarang bagian bedak. Nah ini sebenarnya adalah two way cake, perfect cover two way cake dari Makeover yang nomor 8, Honey. Ini aku nggak pakai di seluruh muka, aku hanya pakai di beberapa bagian saja supaya mukanya kelihatan lebih tercover lagi. Kenapa aku nggak apply di satu muka? Karena kebetulan kulit aku lagi menten, jadi aku nggak mau kata muka aku jadi putih banget. Jadi ini aku biasanya apply ini di bawah mata aja, yang akhirnya dibertugas sebagai concealer sama nutupin sedikit-sedikit bagian yang berminyak. Setelah so, sudah, sekarang bagian lipstick, my favorite part. Aku punya beberapa favorit brand untuk liquid lipstick dari brand lokal. Salah satunya adalah Rollover Reaction. Ini yang Maxwell, ini yang uh, kolaborasi sama si Ika Amels dan juga Puce. Ini kebetulan packagingnya lucu banget. Ada ilustrasinya Ika Amels di boxnya. Ini keren banget dan warnanya menurut aku sangat applicable buat semua orang dan ternyata cocok sama semua orang. Aku udah lihat beberapa orang pakai dari yang kulitnya putih sampai kulitnya gelap. Ini bagus. Terus juga one of my favorite sekarang adalah si SK juga. Nah, tapi kalau ini bukan liquid lipstick, ini kebetulan adalah ini matte lip liquid. Karena SK punya dua, ada matte lip liquid sama satin crayon lip. Nah, ini kebetulan warnanya forbidden red. Nah, ini warnanya canggih banget. SK ini kebetulan punya temanku juga. Ingredientsnya vegan. Jadi tapi untuk kali ini aku bakal pakai dari BLP ini punyanya Lizzy Para warna yang candy apple karena menurut aku warna spirit untuk 17-annya cocok banget sama yang ini merahnya membara jadi mari kita apply dan ini wanginya enak banget nah, 
sudah kebetulan kan aku juga jarang banget pakai warna merah cuma dalam rangka 17 Agustus aku memberanikan diri untuk pakai warna merah kenapa aku sebenarnya kurang suka pakai merah suka pakai merah cuma mungkin merah yang membara seperti ini aku pilih untuk occasion occasion tertentu kayak misalnya aku harus ngerasa lebih pede untuk tampil depan umum atau misalnya aku harus jadi bicara atau kalau misalnya aku harus pakai gaun untuk acara gala dinner aku baru berani pakai merah tapi ternyata Tujuh bahasa khusus adalah merupakan momen yang pas untuk pakai merah Jadi selamat mencoba di rumah Oke okay, jadi itu dia yang udah aku apply buat makeup aku hari ini Dalam rangka tujuh belasan Semoga kalian bisa nyoba di rumah Dan jangan ragu untuk menggunakan lipstick merah Dan selalu bangga sama produk lokal Selalu bangga sama produk negeri sendiri Selamat tujuh bahasa khusus Selamat hari kemerdekaan I'll see you on next video Bye guys!